প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ডক্টর তোফেল আহমেদ ডিএমসি ড্রিমার্স এর লেকচার সিরিজে বন্ধুরা আমরা এবার রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় পরিমাণগত রসায়ন নিয়ে আলোচনা করব মেডিকেল এবং ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে অবশ্যই কমপক্ষে দুটো প্রশ্ন আসবে আমরা এখন সেই দুই মার্কের জন্য পড়ালেখা করব আশা করি এই লেকচার শেষে তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে শোনো দুই মার্কের পুরো নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারব এখান থেকে আমরা কমনও পাব এবং যেটা আসবে সেটা আমরা উত্তরও করতে পারব তাহলে চলো পড়া শুরু করা যাক একদম প্রথম লাইন থেকে আমরা পড়া শুরু করব দেখো রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মূল ভিত্তিক গণনাকেই পরিমাণগত রসায়ন বলা হয় যেটার ইংরেজিটা পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু জেনে রাখাটা ভালো দেখো স্টয়সিওমেট্রিক ক্যামিস্ট্রি স্টয়সিওমেট্রিক ক্যামিস্ট্রি বলা হয় যখন আমরা হিসাব করি কোনটা কত মোল লাগছে তাহলে এইখানে কিন্তু মোল হিসাব করাটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা যখন বিক্রিয়ক বা উৎপাদ গ্যাসে পাবো তখন হিসাব করার জন্য আমরা গ্যাস হলে মোলার আয়তনে আমরা হিসাব করি আর ভর এককে অর্থাৎ কঠিন তরল হলে আমরা কিন্তু মোলার ভর এককে গণনা করি পরীক্ষায় প্রশ্নটা আসতে পারে হিসাব করার সময় তাহলে গ্যাস হলে মোলার আয়তন কঠিন তরল হলে আমরা কিন্তু মোলার ভর দিয়ে হিসাব করি তারপরে এই প্রথম প্যারা থেকে আরও দুটো লাইন পড়তে হবে একটা হচ্ছে দেখো অ্যাসিড খার বিক্রিয়া ও রিডোক্স বিক্রিয়া সব শিল্প উৎপাদনে জড়িত এসব ক্ষেত্রে ব্যবনের দ্রবণের ঘনমাত্রাকে মোলারিটি এককে প্রকাশ করা হয় পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা ব্যব আমরা কোন এককটা ব্যবহার করি ঘনমাত্রা প্রকাশ করার জন্য মোলারিটি এবং আমাদের চারপাশে বায়ুর দূষণ পানি এবং খাদ্যর দূষণ মাত্রাকে বোঝানোর জন্য বাতাসে মিশ্রিত সূক্ষ্ম কণার পরিমাণকে কিন্তু পিপিএম এককে প্রকাশ করা হয় তাহলে এই যে প্রথম প্যারা এই প্রথম প্যারা থেকে কিন্তু অধ্যায়টার একটা আউটলাইন আমরা পাচ্ছি শুধু আমরা আউটলাইন পাচ্ছি না এখান থেকে কিন্তু এম সিকিউ আসতে পারে তাহলে এখান থেকে পিপিএম কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে মোলারিটি আসতে পারে মোলার ভর মোলার আয়তন প্রত্যেকটাই আসতে পারে তাহলে প্রত্যেকটা সম্পর্কে আমরা আরও ডিটেলস ভেতর থেকে আলোচনা করব তাহলে কথা না বাড়িয়ে চলো আলোচনা শুরু করা যাক দেখো রাসায়নিক গণনা এবং গ্যাসের মোলার আয়তন তাহলে মোলার আয়তন কার হিসাব করা হয় আমরা কিন্তু মোলার আয়তন গ্যাসের জন্য হিসাব করি তো প্রথমে এই যে টপিকটা সেই টপিকটার নাম হচ্ছে গ্রাম আণবিক ভর বা মোল খেয়াল করো মোলের পাশে লিখা আছে গ্রাম আণবিক ভর বা মোল অর্থাৎ কোনো পদার্থের আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যা পাওয়া যায় সেটাকেই বলা হয় মোল পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে মোল কোনটা দ্বারা প্রকাশ পায় গ্রামে প্রকাশিত আণবিক ভরকেই বলা হয় মোল যেমন পানির আণবিক ভর আমরা সবাই জানি পানির আণবিক ভর আঠারো দশমিক দুই তাহলে আঠারো দশমিক দুইয়ের পাশে তুমি যদি গ্রাম শব্দটা লাগিয়ে দাও সেইটা দিয়ে কিন্তু বোঝানো হবে এক মোল পানি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক মোল পানি বলতে কতটুকু বোঝানো হয় আঠারো গ্রাম আবার কার্বনের পারমাণবিক ভর দেখো কার্বনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে বারো খেয়াল করো এটা কিন্তু আণবিক ভর না কার্বনের পারমাণবিক ভর যদি আমরা এই বারোর পাশে গ্রাম লাগাই দেই তাহলে কিন্তু বলা যাবে এক মোল কার্বন পরমাণু তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাম পারমাণবিক ভর বা এক মোল কার্বন পরমাণু যখন পারমাণবিক ভর নেওয়া যাবে তখন কিন্তু পার পরমাণু কথাটা উল্লেখ করতে হবে আর যখন আণবিক ভর নেওয়া হবে তখন কিন্তু আর অনু কথাটা উল্লেখ করতে হয় না তখন শুধু মোল কথাটুকু লিখলেই হয় তারপরও অনেক জায়গাতে কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতে কিন্তু সাবধানতার খাতিরে আণবিক ভর এবং পারমাণবিক ভর কোনটা ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দেওয়া হয় যেমন অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে ষোলো তাহলে আমরা যখন ষোলোর পাশে জি লাগাবো গ্রাম হবে ষোলো গ্রাম মানে কিন্তু বোঝানো হবে এক গ্রাম এক গ্রাম পারমাণবিক ভর অক্সিজেন বা এক মোল অক্সিজেন পরমাণু আর যখন অক্সিজেন আণবিক ভর বত্রিশ ব্যবহার করা হবে তখন কিন্তু এক মোল অক্সিজেন অণু তবে কোথাও যদি এক মোল অক্সিজেন বলা হয় আসলে এক মোল অক্সিজেন বলতে কিন্তু আমরা বত্রিশ গ্রামই বুঝে নেব অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এইভাবে ব্যবহৃত হয় একইভাবে এক গ্রাম হাইড্রোজেন বলতে এক মোল পরমাণু হাইড্রোজেন বোঝানো হয় এবং এক মোল অণু যখন যখন দুই গ্রাম হবে তখন কিন্তু এক মোল অণু হাইড্রোজেন বোঝানো হবে তার মানে যখন আণবিক ভর নেওয়া হবে তখন কিন্তু মোল অণু বলা থাকবে যখন পারমাণবিক ভর নেওয়া থাকবে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবশ্যই এক মোল পরমাণু বলা থাকবে তাহলে অবশ্যই এইটুকু আমরা মনে রাখবো এখন পরবর্তী লাইনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে যেগুলো আয়নিক যৌগ 
আয়নিক যৌগগুলোতে যেখানে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলো কিন্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে যেখানে যে সেখানে কিন্তু কোনো অণু তৈরি হয় না সেই জন্য এই সকল ক্ষেত্রে আণবিক ভর বলাটা ঠিক না এখানে আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে সেই জন্য আণবিক আণবিক ভর শব্দটার বদলে ব্যবহার করা হয় ফর্মুলা ভর পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফর্মুলা ভর হচ্ছে দুইটার আণবিক ভরের যোগফল তেইশ এবং পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ হচ্ছে আটান্ন দশমিক পাঁচ তাহলে আয়নিক যৌগগুলোর ক্ষেত্রে কী ব্যবহৃত হয় ফর্মুলা ভর এখন এই যে মোল কথাটা নিয়ে আমরা পড়ছি অর্থাৎ কোথা থেকে এই মোল কথাটা আসলো এক মোল অণু বা এক মোল পরমাণু এই মোল ধারণাটা আসলো কোথা থেকে দেখো মোল ধারণার উৎপত্তি মোল এর আধুনিক সংজ্ঞা কার্বন স্কেল অনুসারে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি থ্রিটি কার্বন পরমাণু থাকে এক মোলে অর্থাৎ বারো গ্রাম কার্বনে এতগুলো এই সংখ্যক কার্বন পরমাণু থাকে এখন কোনো পদার্থের যত গ্রাম ভরে ওই সমসংখ্যক অণু বা পরমাণু বা আয়ন থাকে ওই তত গ্রাম ভরকেই বলা হয় এক মোল বা সহজ কথায় বলা যায় যে এক মোলে এই সংখ্যক অণু থাকে বা এই সংখ্যক অণুর ভর হচ্ছে সেই পদার্থের তত সেই ওজনটা যেমন এক মোল হাইড্রোজেন পরমাণু বলতে বোঝানো হয় দেখো ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম অর্থাৎ এইখানে কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আবার যখন এক মোল হাইড্রোজেন অণু বলা হবে তখন কিন্তু সিক্স পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স গ্রাম তখন দেখো টু গ্রামে কিন্তু এতগুলো হাইড্রোজেন অণু থাকবে অর্থাৎ মোল দিয়ে যেটাই বলা থাকুক না কেন এক মোল অণু বা এক মোল পরমাণু সেই এক মোল অণু বা এক মোল পরমাণু বলতে কিন্তু এই সংখ্যাটা এই সংখ্যাটাকে বলা হয় অ্যাভোকেড্রো সংখ্যা একই কথা পানির জন্য তাহলে পানির আঠারো গ্রামে থাকে এতগুলো অণু আবার পানির সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি থ্রিটি অণুর ভর কিন্তু আঠারো গ্রাম পরীক্ষায় প্রশ্নটা এইভাবেও আসতে পারে এখন মোলের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য খেয়াল করো এই মোল দিয়ে কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র অণু বা পরমাণু না আয়ন ইলেকট্রন ফোটন সব ক্ষেত্রেই কিন্তু মোল বোঝানো হয় যেমন এক মোল ইলেকট্রন বলতে কিন্তু এই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি থ্রিটি ইলেকট্রনকেই বোঝায় আমরা যাতে অবশ্যই এই কথাটুকু মনে রাখি আমরা কিন্তু তরি রসায়ন অধ্যায়ে পড়েছি বা পড়ব যে এক মোল সিলভার পেতে হলে কিন্তু এক ফ্যারাডে বিদ্যুৎ দিতে হয় এক ফ্যারাডে বিদ্যুতে কিন্তু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি ইলেকট্রন অর্থাৎ এক মোল ইলেকট্রন দরকার হয় এক ফ্যারাডে বিদ্যুৎ পেতে দেখো এই কথাটাই লেখা আছে এক মোল ইলেকট্রন কিন্তু এক ফ্যারাডে বিদ্যুতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এই কথাটুকু আমরা একসাথে মনে রাখব তাহলে এক মোল বলতেই কিন্তু এই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এই সংখ্যাটা যেটা কিনা অ্যাভোকেড্রো সংখ্যা এর পরের টপিকের নাম হচ্ছে মোল সংখ্যা মোল সংখ্যা কাকে বলে আমরা জাস্ট এই সূত্রটা মনে রাখবো কোনো পদার্থের ভরকে গ্রামে প্রকাশিত ভরকে ওই পদার্থের গ্রাম পারমাণবিক ভর বা আণবিক ভর দিয়ে ভাগ দিলে যা পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় মোল সংখ্যা যেমন ছত্রিশ গ্রাম কার্বনের মোল সংখ্যা কত আমরা জানি যে কার্বনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে বারো গ্রাম অর্থাৎ তাহলে দেখো এই বা এখানে তাহলে তিন মোল কার্বন আছে আমরা কিন্তু এক আগের পেজেই পড়ে এসেছি আবার ছত্রিশ গ্রাম পানির মোল সংখ্যা কত আমরা জানি পানির আণবিক ভর হচ্ছে আঠারো গ্রাম তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে আঠারো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে ছত্রিশ গ্রাম পানি বলতে কিন্তু দুই মোল পানি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল এবং ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা কিন্তু এই সহজ সহজ প্রশ্নগুলোই পরীক্ষায় আসে সেটা হচ্ছে ছত্রিশ গ্রাম কার্বনে কয় মোল থাকে আঠারো ছত্রিশ গ্রাম পানির মধ্যে কয় মোল থাকে এক মোল পানি বলতে কি বোঝায় আঠারো দশমিক দুই গ্রাম আঠারো দশমিক দুই গ্রাম পানি তো দেখো এক কিছু একই রকম সবগুলি দেখতে একই রকম খুবই সংক্ষিপ্ত একটা পার্থক্য এক মোল পানি বলতে আঠারো দশমিক দুই গ্রাম পানি এই কথাটা সবচেয়ে বেশি এখানে উপযুক্ত এইবার পরের টপিক হচ্ছে পদার্থের মোলার আয়তন এবং গ্যাসের মোলার আয়তন তো দেখো পদার্থের মোলার আয়তন কোনো এক মোল পদার্থের আয়তনকে সেই পদার্থের মোলার আয়তন বলা হয় এবং মনে রাখতে হবে এই আয়তন কিন্তু অবশ্যই তাপমাত্রা এবং চাপের উপর নির্ভরশীল যেমন এক মোল পানি হচ্ছে আঠারো গ্রাম তরল অবস্থায় এই পানির আয়তন কত হবে তরল অবস্থায় এই পানির আয়তন হবে আঠারো এম এল 
अपर दिखे गैसिय अवस्थाय अर्थात एकश डिग्री सेलसियस तापम्रा एक एटमसफियार चपे पानीटाई क्योंकि तिर दशमिक छ लिटार आयतन दखल कर सूतरा गैसिय अवस्था यटार आयतन हे मोलार आयतन तिर दशमिक छ लिटार रासायनिक गणन मूलत जख गैसिय अवस्थार जो क्योंकि मोलार आयतन कथाटा गुरुतपूर्ण परीक्षार जो एखान दुई टाइम सी के मने रखा से तरल अवस्था एक मोल पानी आयतन कत अठारो एम एल कंतु गैसिय अवस्था कत तिर लिटार ये क्योंकि बेस गुरुतपूर्ण दुईट एम सी किऊ एखान क्योंकि दुईट एम सी किऊ आस एक मोल पानी मोलार आयतन तरल अवस्था कत गैसिय अवस्था कत गैसिय अवस्थार मोलार आयतन क्योंकि परीक्षार जो सब चे गुरुतपूर्ण और क्लस नाइन टेने पढ़े एस हे जे स्टैंडार्ड टेम्पारेचर और प्रेसार अर्थात प्रमाण तापम्रा और चपे जेटा के क्या बला वन एटमसफियार चप शून्य डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार दुशो तियतर केलभिन जो के बोले एस टीपी ते एस टीपी ते सकल गैसर सब धरण गैसर मोलार आयतन है बस दशमिक चार लिटार अर्थात से गैस ही हक हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें पृथ्वी जे गैस नहीं आसो एस टीपी ते सकल गैसर मोलार आयतन बस दशमिक चार लिटार और एस ए टीपी ते अर्थात पचिश डिग्री सेलसियस तापम्रा और एट एटमसफियार चपे सवार मोलार आयतन क्यों चौबीस दशमिक सत आठ नये एस ए टीपी ते खानिक बेसि खूब ही गुरुतपूर्ण कारण तापम्रा बेड़े गए परीक्षा प्रश्न आस मिथैन गैसर एस टीपी ते मोलार आयतन कत उत्तर हे बस दशमिक चार मिथैन इथैन प्रोपेन जी गैस नहीं आसा हक उत्तर क्यों बस दशमिक चार एस ए टीपी बोल चौबीस दशमिक सत आठ नय लिटार